，你的根骨天赋并不出众，但为师觉得你是一块璞玉，只有付出比常人更多的魔力，你才能焕发惊人的光彩。或许这些魔力会让你觉得很苦，不过为师相信你，你一定会成功。弟子一定努力，不会辜负师父的期望。这古玉大泽就是你的第一处历练场所，寻找星河沙并不重要，重要的是。你要从中得到锻炼，如若有危险，为师会出手的，但其余的需要你自行应付。是，师傅，弟子会好好锻炼自己的。好，那为师跟在你后面，为你护法。好，我虽然没有出众的天赋，但论坚持，我是不会输的。虽说寻找星河沙主要看我自己，不过这小子八的福缘。最起码不会让我空手而归吧？嗯，这股法力波动，筑基期修士吗？不止一个，除了一个筑基期修士，还有几个练气期的。小林子，啊，是师傅的声音。再往前行几百米，会遇到一行人，为师不会现身，有什么事情你自己处理。记住，与人交流相处，同样也是一种磨练。是，师傅。我一定不能辜负师傅的期望、嗯。他们来了。早知这古玉大泽这般无趣，本公子便不进来了。嘿，公子，咱们这次进来，主要还是为了赚到功勋。本公子知道，这还用你说？三千神武军的精锐都进来擒拿叛逆抢功勋，叛逆就那么几个，本公子能分到多少啊？三千神武军。擒拿叛逆，看来是有人反抗大周皇朝的统治，失败后逃入此处，还想借助大泽的天险躲避追兵。薛公子，古玉大泽地形险恶，能有收获的还是少数人。况且叛逆不是还有家属吗？他们极易擒拿，几乎就是白得的功勋。嗯，麻先生所言极是。啊、你是谁？在下汪林。见过各位前辈，才练气二层，区区练气二层就敢进古玉大泽，你胆子不小吗？在下奉师命来此历练，寻找一种名为星河沙的东西，不知几位前辈可有耳闻？啊、你要找星河沙？不错，把此人拿下。<笑>小子，识相点，就束手就擒吧。莫非这些人也在寻找星河沙？师傅没有动静，是想要考验我吗？打不打得过是一回事，有没有勇气打又是另一回事。本来你乖乖不动，就不用吃苦头的。可现在呢，你已经没有机会了。好强的压迫感！受死吧！就是现在，黄泉指令！不不不不要！糟了！哎，虽然注定会成为杀伐果断的真命天子，但毕竟第一次同人动手，终归不可能像机器人一样冷血。哦，这小子有点意思。小兔子来子，接招吧！都怪我一时犹豫，现在打蛇不死，还被反咬一口。动手不容情，容情不动手，斗法搏杀，可容不得我心慈手软。啊，怎么会？马先生，这件宝物本公子要了，还请你出手，事后自有厚报。我不想以大欺小，但会帮你制住这件宝物。薛公子可以自行出手擒下这小子，正好可以显一显手段。有先生这句话，本公子就放心了。去，起！这藤蔓生长速度远远快过枯萎的速度。如此宝物在你手上不过是暴殄天物，给我拿来！不要
我的法力不多了。师傅，每周五、周日更新一集，乖徒儿们，快到为师碗里来！在上莫门掌门陆朝歌，在天玄界能遇见我，将会是你们一生的策划。哥哥，做人一定要低调点啊！东离。